20 Jahre alt war Bernard, als er als französischer Soldat 1965 nach Trier kam. Als er dann hier seine große Liebe fand und sich entschloss, in Deutschland zu bleiben, entschied er sich gleichzeitig dafür, seine Leidenschaft, die Malerei, zu seinem Beruf zu machen. Ich war ein Kind, ich war vielleicht zehn Jahre, habe ich angefangen zu malen. Zum Zeichnen, auch in der Schule. Ähm, die anderen Kinder zum Lachen bringen, so habe ich Karikatur gezeichnet, alles möglich. Aber malen habe ich auch gleichzeitig angefangen. Irgendwann hat meine Mutter äh, mich ähm, Ölfarbe aus der großen Stadt gebracht. Es gab bei uns noch nicht mal einen Laden, wo ich äh, Farben kaufen könnte. Das war so ein kleines Dorf. Und äh, kam ein, einmal meine Mama aus äh, Limoges zurück, der großen Stadt, und hat Ölfarbe mitgebracht. Das war wie Weihnachten. <lacht> und dann habe ich angefangen mit Ölfarbe, als Kind schon. In einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft in Föhren richtete er sich sein Atelier ein in dem heute mehrere hunderte Bilder an den Wänden hängen und zum Träumen einladen. Ich hatte Platz genug für Malunterricht, aber auf die Idee kam ich nicht direkt. Das ist mehr ein Mädchen hier aus Föhren, die Maria, die mich äh, zum Idee gebracht, Malunterricht zu geben. Oder Malunterricht ist ein großes Wort, aber äh, sowas zu machen für Kinder. Und dann habe ich auch Erwachsene, die auch kommen inzwischen. Ja, und dann habe ich auch mal Unterricht in der Volkshochschule gegeben, jetzt nicht mehr, ich habe weniger. Und ich habe immer noch gerne Kinder, die zu mir malen kommen. Das macht Spaß, wirklich, das möchte ich noch weitermachen. Auch wenn ich weniger male wie früher, weniger verkaufe, muss ich auch sagen. Aber mit Kindern mal Unterricht, das macht Spaß, wirklich. Eine seiner Schülerinnen ist Melina Ballmann, die vor 14 Jahren hier anfing zu malen. Ich habe früher schon als Kind immer gesagt, der Bernhard ist wie ein Opa für mich, weil der wusste oft mehr als meine Mama auch, ähm, was ich sonst so getrieben habe, hat er auch vieles mitbekommen, weil ich ihm einfach alles so erzählt habe und anvertraut habe. Also ich glaube, dass man als Kind schon relativ früh merkt, dass man Spaß dran hat. Und dass man auch, oder dass zumindest die Außenstehenden merken, wenn man eher talentiert ist. Und ähm, ja, es ist irgendwie ein Hobby, das einen so die Ausgeglichenheit irgendwie schafft. Also irgendwie kann man sich dann wirklich darauf konzentrieren und ähm, kann mal das andere außenrum so ein bisschen vergessen. Es ist ein entspannendes Gefühl während dem Malen, also dass man ähm, abschalten kann, nicht an die anderen Probleme so denkt, die man noch sonst so hat. Aber... Ähm, ja, auch die Freude, die man dabei verspürt, wenn man ein bisschen weiterkommt und wenn man dann am Ende wirklich ein gutes Ergebnis hat. Doch das Handwerk der Malerei gerät mehr und mehr in Vergessenheit. Was die größte Veränderung ist, dass die Leute heute kaufen Druckbilder von Möbelgeschäft oder die Geschäfte, die sowas verkaufen, billiger drucken. Und äh, Weniger heute, weil man kauft heute, glaube ich, kein Bild für mehrere Generationen wie früher. Das wird äh, nach ein paar Jahren weggeschmissen, wenn man neue Tapeten macht, neue äh, Farben im Haus oder im Wohnzimmer. Nach ein paar Jahren wollen die Leute neue Bilder. Und wenn man äh, ein paar hundert Euro investiert, dann äh, kann man nicht so nach ein paar Jahren äh, wechseln und neue Bilder kauft. Und das ist vielleicht eine Mode auch geworden, heute so Druck zu kaufen. Das ist, sieht schön aus, muss ich sagen. Es sind schöne Bilder, aber keine Handarbeit wie früher. Handarbeit geht verloren in viele Berufe, in viele, äh, ja, das ist äh, schade, aber gut. Die Jahre, wo ich davon gut gelebt habe, äh, sind vorbei. Und heute gut muss ich nicht mehr unbedingt von meiner Malerei leben. Zum Glück. <lacht> Bernhard liebt die Natur und den Einfluss verschiedener Jahreszeiten auf die Farben und Kontraste. Diese Vorliebe spiegelt auch seine Bilder wider. 
Nach einem Sommer am Meer, also das war vor sieben oder acht Jahren, hatte ich dieses Bild gemalt. Ich hatte leider kein Foto gemacht, nur in Erinnerung, das bisschen schlecht Wetter nach dem Gewitter. Das bedeutet für mich viel Freiheit. Erstmal ein Vogel, eine Möwe, das symbolisiert die Freiheit, die leider für uns nicht als Mensch äh, nicht unbedingt möglich ist, so frei zu sein wie ein Vogel. Aber man kann immer träumen. Das ist äh, ein Fantasiebild, weil ich hatte keinen Vorlag, nichts vor mir, nichts äh, in der Realität. Aber ich mal auch gerne manchmal Bilder, wie ich die Natur sehen möchte und nicht unbedingt, wie sie in Wirklichkeit ist.